అమెరికా సముద్రంలో చేపలు పడదామని అందరూ ఎవరెవరి గాలాలు వాళ్ళు ఓ అని గిరే 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 తిప్పుతున్నారు ఇదిగో ఇటాటి ఎర్ర ఎర్రని చేపలు పడతానాయి గాని చేప పడిందని ఆనందించే లోపల ఈ పడవ ఓనర్ పిల్లోడు మేము కష్టపడి పట్టిన చేపల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా మళ్ళా సముద్రంలో గిసిరేస్తానాడు ఇదిగో ఈ పిల్లోని వాళ్ళ నాయన పైన నుంచి పడవని నడుపుతానాడు అప్పుడప్పుడు ఇట పీక ఊతానాడు పైన నుంచి అంటే మేమంతా చేపలు పట్టడం ఆపాలని అర్థము ఇదిగో ఇటు ఉండే బాహుబలులంతా కలిసి పడితే ఇదిగో ఒక్క చేప పడింది ఇడా కనీసం మేమన్నా ఒక చేప పట్టినాము వీళ్ళంతా లోపల పడిపోయినారు కళ్ళు తిరిగి వాంతులు చేసుకుంటున్నారు లోపల కూర్చొని సముద్రంలో పడవ ఒకటే ఊగుతుంది అసలు చేపలను పట్టుకోవాలంటే చేపలకు ఎరగా వేసే బతికున్న చిన్న చేపలను చేతితో పట్టుకోగలగాల తరువాత బతికి ఉన్న ఆ ఎరని గాలానికి పొడసగలగాల తర్వాత ఎంతో కష్టపడి గిర 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 తిప్పితే కూడా కొన్నిసార్లు చేపలు బాగా ఎరని తినేసి వెళ్ళిపోతాయి ఖాళీ గాలం వస్తుంది పైకి సుమారుగా గంట సేపటి నుంచి పెద్ద పెద్ద బాహుబలి వీరులందరూ కలిసి ఒక్క చేప పట్టినారు సముద్రంలో అమ్మయ్య రెండో చేప పడింది పాపం ఈ చేప ఎరని తినకుండానే మోసపోయింది సో వాట్ లెంత్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇస్ రూల్ దాట్ యూ కెనాట్ ఫిష్ స్మాలర్ వన్ ఈ సముద్రంలో పడిన చేపలను మనం ఉంచుకోవాలంటే పట్టిన చేపలు పదహారు ఇంచుల కంటే కనుక తక్కువ ఉంటే మళ్ళా సముద్రంలో విసిరేయాలంట ఈ పడవ మీద ఒక స్కేల్ ఉంది పట్టిన ప్రతి చేపని పదహారు ఇంచులు ఉందా లేదా అని చూస్తున్నాడు కొలిసి తక్కువ ఉంటే మాత్రం మళ్ళా విసిరేస్తున్నాడు సముద్రం లేకి చేప పట్టడమే కాదు పట్టిన తర్వాత కొక్కి దాన్ని విడిపించాలంటే కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది ఇప్పుడిప్పుడే మా బుట్ట నిండుతుంది చిన్నగా పదహారు ఇంచులు అంటే సుమారుగా మూడు పడవ ఉన్నాయి ఈ పిల్లోడు బోజ ఎక్కుతాడు కొక్కాన్ని బతికున్న చేపకి ఈ పిల్లోడు బోబడుతున్నాడు చేపల్ని హుషారుగా పట్టిన చేపలకి ఆ కొక్కాన్ని చూస్తుంటే బాధ వేస్తుంది కానీ చేపల పులుసు తినేటప్పుడు అంతా పోతుంది బాధ అంతా లేసి ఇంకా మాంసం తిన్న వాళ్ళంతా కింద కామెంట్లు రాయండి ఫుల్గా సముద్రంలో మిలియన్లు బిలియన్లు ఉంటాయి చేపలు వారని ఇంకొక చేప వాయా పరీక్ష ఫెయిల్ అయిపోయింది దానికి అది బెయిట్ ఫిష్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతాలి ఫ్రీ ఫ్రీలో పెట్టాలి ఓకే పెడితే అట్లా వెళ్ళిపోతుంది దీని మీద చేయి పెట్టమన్నాడు కదా చిన్నగా ఓకే అది మొత్తం కింద తగిలే వరకు వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం మొత్తం వెళ్ళిపోయే వరకు పెట్టాలి జరూరం తిరుగుతుంది అయితే ట్యాంగిలు కాకుండా పెట్టాలి పోయిందా ఆగిపోయింది కదా ఇప్పుడు మళ్ళా కొంచెం దీన్ని తిప్పాలనుకుంటా కదా ఈ చేప చిన్నగా ఉంది మళ్ళా సముద్రం లేకపోతుంది ఇంకా మేము పట్టిన చేపలన్నీ బుట్టలోంచి తీసి తొట్టిలో వేసినాడు మొత్తం ఎన్ని వచ్చినాయి తర్వాత చూద్దాం చివరిలో ఇంకా మా వాళ్ళందరూ చేపలు పట్టడంలో అనుభవం చాలా వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా చేపలు అమ్ముకొని బతకచ్చు అదిగో సముద్రంలో చూడండి ఆ డాల్ఫిన్లు పోతున్నాయి భూమి మీద నీళ్లలో సుమారుగా నలభై రకాల డాల్ఫిన్లు ఉన్నాయి ఇదిగో ఈ డాల్ఫిన్ పేరు బాటిల్ నోస్ డాల్ఫిన్ అంట చేపలు పట్టాలంటే మొదటిగా ఈ బతికిన చిన్న చేపల్ని చేతితో పట్టుకోవాలా ఈ దొరకడం లేదు జారిపోతున్నాయి అసలు ఏడ చేయి పెడితే అవి ఇంకో పక్క పోతున్నాయి నేను ఎప్పుడు పట్టుకోలేదు మొదటిసారి కాబట్టి భయం వేస్తుంది కానీ అవుచ్ మీరు ఎప్పుడన్నా బతికిన చేపల్ని చేతిలో పట్టుకున్నారేమో కామెంట్స్లో పెట్టండి అమ్మయ్య దొరికింది చివరికి ఫైనలీ ఐ నెవర్ హోల్డ్ ఇట్ ఫిష్ లైక్ దిస్ బిఫోర్ ఎప్పుడు చేప పట్టుకోలేదు ఇదే ఫస్ట్ సారి నాకేమో ఐదు నిమిషాలు పట్టింది పట్టుకోవడానికి ఈ పిల్లాడు వచ్చి దబ్బకని పట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు 
సముద్రంలో ఒక్కొక్క చోట ఆపుతున్నాడు అక్కడ మేము కొన్ని చేపలు పట్టిన తర్వాత మళ్ళా అంగో ప్రదేశానికి పోతా అన్నాడు మా ఓడి కాళ్ళ సందులో గాలానికి ఇంకో చేప అన్నట్టుంది తిప్పు 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 కడ్డీ చాలా వంగిపోయినట్టుంది చాలా పెద్ద చేప పడినట్టుంది తిప్పు ఒరే ఈయన ఇంకో విసిరేసినాడు సగం పట్టినాము సగమేమో మళ్ళా సముద్రం లేక పోతున్నాయి కడ్డీ చాలా వంగింది అనుకున్నా కానీ చిన్న చేప ఉన్నట్టుంది ఇది కొలుద్దామని ఆ స్కేల్ మీద పెట్టినాడు కానీ అది అసలు జారిపోతుంది చాలా ఖచ్చితంగా కొలుస్తున్నాడు ఉందా లేదా అని వాళ్ళకి మళ్ళా బయటకు పోయినాక ప్రాబ్లం అవుతుంది చెక్ చేస్తారనుకుంటా పదహారు ఇంచుల కంటే తక్కువ ఉంటే మళ్ళా వాళ్ళ లైసెన్సులు పోతాయి అసలు ఇది కొలుద్దామంటే ఉండడం లేదని ఇంకా కింద పడింది ఆయన కొంతసేపు వదిలేసినాడు కింద ఎక్కువ అల్లాడుతుంటే కొంతసేపు టైం ఇస్తే మళ్ళా అది లైన్ లేక వస్తుంది చేపలు నీళ్ళల్లోంచి తీసి ఇంకా బయట వేస్తే అసలు ఒక ఐదు నిమిషాలకు చచ్చిపోతాయి కానీ కొన్ని చేపలు మాత్రము భూమి మీద కూడా గాలి పిలిచడానికి అని లన్స్ డెవలప్ చేసుకొని నీళ్ళ బయట కూడా నడుస్తుంటాయి తుక్కు తుక్కు పడతాయి మాకు చేపలన్నీ కనీసము ఈ పడవ రెంటు తీసుకున్న దానికి ఒక కొండ నిండా చేపల పులుసు అన్న అయితే బాగుంటుంది ఈ పట్టిన చేపలన్నీ మనకే మనం ఇంటికి తీసుకొని పోవచ్చు ఈయన దీన్ని చాలా కష్టపడుతున్నాడు కానీ అసలు అది తేడం లేదు కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నట్టుంది బుట్టలో వేయాలా సముద్రంలో వేయాలని బుట్టలోనే వేసినాడు మొత్తానికి ఈ చేప పేరేమో రెడ్ స్నాపర్ అంట మీరు ఏమేమి చేపలు తింటారో కింద కామెంట్స్ లో పెట్టండి బొచ్చల కొరమీన్లా వీటికి గాలం తీసిన తర్వాత అది చిన్నగా ఉంటే సముద్రం లేక విసిరేస్తే మరి ఈ మళ్ళా బతుకుతాయో లేదో మరి తెలియదు మూతికైతే చిన్న బొక్క పడి ఉంటుంది కానీ అన్ని రెడ్ స్నాపర్ల కానీ ఇదిగో ఇది ఒక్కటి డిఫరెంట్గా ఉంది ఇదిగోండి ఈ కొకాయలు చూడండి ఎట్టున్నాయో అన్ని వరుసగా చేసి పెట్టుకున్నాడు మొత్తము ఈ కొకాయానికి చూడండి ఈ కింద సూదిగా ఉండేది కాక మళ్ళా పైన ఒకసారి గాలం పడినాక చేప తప్పించుకొని పోకుండా ఇంకొక కూసుగా ఇట్లా పైకి ఉంది ఒకటి పొద్దున్నే సుమారుగా ఆరున్నరకి బయలుదేరినాము ఇప్పుడు సుమారుగా మధ్యాహ్నం పన్నెండు అయింది కేవలము తండ్రి కొడుకు మాత్రమే ఈ బోట్ని మొత్తం మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నారు ఈ పిల్లోడు వయసులో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇటుగా ఇట్లా క్లీన్ చేయడం అంతా కూడా అసలు ఫిషింగ్ అంతా అయిపోతానే మొత్తం బోట్ అంతా కూడా మళ్ళీ నీట్గా గడుగుతున్నాడు దిగుతానే మనం పట్టిన చేపలన్నీ చూసుకుండే ముందు ఈ బోట్ లోపల కింద ఏదో రూములు ఉన్నాయి పోయి చూద్దాము ఇదిగో ఇట్లా బెడ్ల మాదిరిగా ఉన్నాయి ఇంకా పడుకోవడానికి అట్లా దూరం అట్లా వెళ్తే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆ లోపల ఐదు ఆరు ఉన్నాయి ఓ చిన్న టాయిలెట్ మాదిరిగా బాత్రూమ్ కూడా ఉంది బాగా ఇడా ఒకసారి కేరళలో అల్లపి బోట్లో కూడా పోయినప్పుడు కూడా ఆ బోట్లు కూడా బాగానే ఉన్నాయి ఇదిగో ఇంకా ఇక్కడ ఫిషింగ్ రాడ్లన్నీ మొత్తం ఉన్నాయి ఈడ కూడా ఒక నాలుగు బెడ్లు ఉన్నాయి కావాలంటే పడుకోవచ్చు మొత్తం మూడు లెవెల్లు ఉన్నాయి ఈ లెవెల్లో ఏమో బెడ్లు పై లెవెల్లో ఏమో మనుషులు ఆ పైన ఏమో డ్రైవరు ఇదిగో ఈ తొట్టిలో ఉండే చేపలన్నీ బయటికి పోయినాక తీసి చూద్దాము ఇదిగో ఇంకా తీరానికి వచ్చేసినాము ఇలాంటి పడవల్లో చేపలు పట్టడానికి ఒక మనిషి పోవాలంటే సుమారుగా తొంభై డాలర్లు అంటే సుమారుగా ఏడు వేల రూపాయలు అనుకోండి ఆరు గంటలకి మేము సుమారుగా ఇరవై మంది పోయినాం కాబట్టి ఒక రెండు వేల డాలర్లు అటు అయింటది ఇంకా పట్టిన చేపల్ని ఏడా క్లీన్ చేస్తారని అడుగుతున్నాము ఇంకా మళ్ళా తెచ్చిన సరుకు సరంజామ అంతా సర్దుకొని ఇంక ఇదిగో మేము తెచ్చిన చేపలన్నింటిని బయట ఇసిరేస్తున్నాడు మనిషికి ఒకటన్నా పట్టినామో లేదో చూద్దాము ఇదిగో ఇది ఒక్కటి వేరే రకం చేప పడింది సముద్రంలోకి పోయి కష్టపడి పద్దెనిమిది చేపలను పట్టుకొచ్చినాము ఇది మరీ దారుణము మేము ఇరవై మంది వెళ్తే పద్దెనిమిది చేపలే పడినాయి ఇదిగో ఈ చేపలన్నింటినీ స్టాండ్ కు పొడుస్తున్నాడు మొత్తము ఫోటో తీసుకోవడానికి అందరు కలిసి పిక్చర్ అంట ఇక్కడ బిహైండ్ బిహైండ్ ఇట్ ఐ థింక్ ఇంకా మళ్ళా ఇవన్నీ తీసి బుట్టలు వేసి చేపల మార్కెట్ చూద్దాం పోయి ఎట్టుందో క్లీన్ చేస్తారు మొత్తం చేపలు ఇలా సముద్రంలో చేపలు పట్టడము అసలు చేపలు పట్టడమే మాకు అందరికీ కూడా మొదటిసారి పడవ ఊగేది ఎక్కువ ఉంది కొంచెం వాంతులు అవుతాయి అట ఎట ఉంది కానీ లేకపోతే ఒకసారి అలవాటు అయిన తర్వాత ఇంకా రెండోసారి బాగానే ఉంటుంది ఇదిగో ఇంకా చేపల మార్కెట్కి వచ్చినాము మన బుట్ట కూడా లైన్లో పెట్టినారు వరుసగా చేపలు క్లీన్ చేసినందుకు సుమారుగా ఎనభై సెంట్లు అంట ఒక పౌండ్ చేపకు ఇంకా పరిగెత్త ఇంటికి వచ్చి చేపలను పులుసు ఒక దాంట్లో 
చేపల ఫ్రై ఒక దాంట్లో చేసుకొని ఫ్రెష్గా బాగా కరివేపాకు మిరపకాయలు ఎర్రగడ్డలు అన్నీ వేసి ఇంకో చేపను బాగా కోసి దాన్ని బాగా మసాలా పెట్టి ఓవెన్లో పెట్టి కాల్చినాము ఇట్ట సముద్రం లేకే కాకుండా ఒకసారి జీవితం మీద విరక్తి పుట్టి అడవిలో బతుకుతామని పోయి ఒక కోడి ఒక చేపను అసలు ఉంచినామా మాయం చేసినామా ఏం చేసినామా ఈ వీడియోలో ఉంది ఈ వీడియో చూడండి ఆర్ వి ఆల్మోస్ట్ డన్ హౌ మెనీ పీసెస్ వన్ థౌజండ్ పీసెస్ ఓ మై గాడ్ ఇక్కడ డీప్ సీ ఫిషింగ్ అని మొత్తము టికెట్లు అమ్ముతున్నారు ఒక్కొక్కటి కూడా కొనుక్కొని పోవచ్చు ఒక్కొక్కరికి టికెట్